，来吧，新玩具，今天我们来玩 M P M 零三的金色涂装版本的黄金风骑士，玩具人形包装盒子也是超级巨大的。不同于之前那款金色擎天柱那种嗨嗨的土到极致既是潮的那种涂装配色，大黄蜂尤其用 M P M 零三的模具，加一层这种亮闪闪的金属色的黄金漆，哇，哎，真还挺好看的，我这种哇，金色传说。但是涂装和我们概念中大黄蜂是不太一样的，它只是把车前脸这一圈涂了一个黑边其实如果把这金灿灿的感觉，是不是把那标志性的两条黑道再贯通过来，就跟零三那个样子去涂装？其实我觉得这个车型摆在这里，非常的漂亮啊。变形到位推车滚动也是很滑溜的，电镀看亮闪闪的轮毂，橡胶的轮胎，小手炮也可以卡在这底盘下边。哇，这个尺寸也是很大的，拿起来非常的压手，加了不少的合金件，全车长度在二十六公分左右。哦。也是把一个零三放到这么大，所以呢，这个大黄蜂就属于单独的展品了。你要拿它配比例，擎天柱得做多大，是不是？老玩具的 KO 我们也不讲那么细致，直接来开始变形，拆车门，就是依旧放大了以后，把这些尺寸都变形了，哎，扣子都变得特别的粗壮，所以掰起来还是挺吃力的。锁的比较紧，尤其上了涂装啊。不过这个涂漆，我觉得松紧度没有那么的变态啊，还好，还可以。屁股后边这里啊，记得往下拖，这里边是两个钩子，撅开。哎，上下半身分离。零三的一个原始设计啊，我们来开始一半一半的变形，把这抠开，抠开。就这种大东西玩起来。也不需要担心，就直接撅就行。嘿，这大铁筷子脚后跟，哎呀，齿轮关节还是挺紧的，记得这个地方的钩子锁上。边儿，嗯，腰部的零件先转出来，把这个往前挪一点。好，下半个搞定，上半个往起转。就其实说起来啊，这个大黄蜂放大了以后，感觉零件变厚了，但是这个料子。柔韧性还可以的，你看，像我现在就属于暴力把玩了，但是这个结实的程度还不错，挺尊掰扯的，很有韧性的一种材质额外的武器还会有一把锤子，我们把它握上，也没什么插口啊，就是这样握在里边。不过这个造型的大黄蜂为什么要加根锤子呢？那么好，也是非常熟悉的一个操作过程，大黄蜂就变形完成了。其实来说啊，并没有任何的省略，就是加了一身涂装。不过这身涂装，我个人感觉啊，没有必要点缀这些红色的部分。如果说光是金色、银色加上一些黑条纹的处理，其实这个配色看起来还挺高级的。尤其对着光一看啊，这个闪闪发亮的金属色涂装。
，真的挺漂亮。一加红色的点缀，哎，瞬间又搂起来了，有那种土嗨味出来了。人形的高度也在二十七公分左右，其实也是一个非常巨大的尺寸。结构没什么省略的地方，脑门这里同样打开，可以翻下来里边的战斗面具，这样戴上。面具倒是也有一些银色的分层处理啊。脑壳里边其实这张脸的刻画还不错吧，并不会显得很肉啊。细节的部分也用涂装展现了出来，就这一身涂装刻画的还是很细节的。唯一让我觉得不爽的就是。这两个小领子并没有涂装，这塑料的原色。如果把这两个分色分一下，或者换成这种银色的，哎，或者是这种金色的带点边的涂装，就更好看了。现在突然之间，尤其在很重要的位置上面露两个塑料色，就跟这个东西的。这种金灿灿的质感突然之间变突兀了，还是我刚才说的那个观点，这些红色点缀其实完全没有必要，就别上了，或者把红色换成银色也好看。你看这腿部，其实这样涂装涂出来的效果真的挺好看的，挺漂亮的。后背这里翅膀，车门内侧这里也上了银色的涂漆，所以就算从背后来看，其实质感也是很高级的，就是。这些红色的点缀啊，其实真的没有必要，一下把档次就拉低了，所以给我的感觉就差了那么一点点。审美这一块给我的感觉还是有待加强，把这些涂装哪怕换成那种金属蓝色的点缀，都比现在这个红的很突兀的红啊，看起来要好一些。领子这也再加一些涂装，其实这款大黄蜂就非常漂亮了。这家伙这么大的个儿、啊，往你的柜子里边一摆，金灿灿的，冒充一个什么黄金抽奖版，其实也挺带感的。那么得嘞，这期咱们就玩到这儿吧。